2012 সালে মিয়ানমারের সঙ্গে এবং 2014 সালে ভারতের সঙ্গে সমুদ্র সীমার মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার পর বিশাল সমুদ্র জয়কে এখনো কাজে লাগাতে পারেনি বাংলাদেশ মামলা নিষ্পত্তির এক বছর পর থেকে বাংলাদেশের সমুদ্র সীমার পাশেই তথ্য সংগ্রহ করে গ্যাস উত্তোলনের প্রক্রিয়া শুরু করে মিয়ানমার মিয়ানমার বিপুল পরিমাণ গ্যাস উত্তোলন করলেও সার্ভে বা তথ্য সংগ্রহের কাছাকাছিও যেতে পারেনি বাংলাদেশ মিয়ানমার যেমন দেখিয়েছে 12 সনে ওদের बाउंड्री ফিক্স করার পরে 13 সনে ওরা মাল্টি ক্লায়েন্ট সার্ভে করেছে 14 সনে ওরা ব্লক বিডিং করেছে एक्चुअली 13 সনে এই মাল্টি ক্লায়েন্ট সার্ভে করার উদ্যোগটা নিল তারপর থেকে এখন 5টা বছর চলে গেছে এই 5 বছরে মাল্টি ক্লায়েন্ট সার্ভেটা কেন হলো না এটা ভাবে জানি 14 সাল থেকে আজকে 19 সাল 5 বছর হয়ে গেছে আমরা এখন পর্যন্ত নন এক্সক্লুসিভ সার্ভে যেটা করতে হয় সেই সার্ভে কাজটা করিনি যে কোনো বিদেশি কোম্পানি কোনো অনুসন্ধানে আসতে গেলে অ্যাকচুয়ালি তারা ওইখানকার ডাটাটা চায় সাইসমিক ডাটাটা চায় বাংলাদেশের সমুদ্র সীমার পাশ থেকে মিয়ানমারের গ্যাস উত্তোলন করছে কোরিয়ান কোম্পানি দায়ু দু বছর আগে সেই দায়ু বাংলাদেশের গ্যাস উত্তোলনের দায়িত্ব পেলেও তাদের কার্যক্রমেও গতি নেই দায়ু আমাদের যে ব্লকটা নিয়েছে বারো নম্বর সেখানে তারা সাইসমিক জরিপ করেছে হতে পারে যে দায়ু এখন যেটা চাচ্ছে একটা ইনভেস্টমেন্ট পার্টনার চাচ্ছে সে নিজে একক এককভাবে ইনভেস্ট করতে চাচ্ছে না সে একটা চাচ্ছে যে আরেকজনের সাথে নিয়ে এটা করতে ফলে পার্টলি ওরা ফার্ম আউট করতে চায় মাল্টিক্লাইন নন স্ক্রিসি সার্ভে যেটা আমরা করার কথা ছিল দুবার টেন্ডার হয়েছে দুবারই নানা কারণ দেখিয়ে একেবারে যোগ্য একটা কোম্পানিকে সিলেক্ট করা হয়েছিল সেই কোম্পানিকে না দিয়ে অন্য কোম্পানিকে দেওয়ার স্বার্থে তার এটা বাতিল করা হয়েছে তো আমরা পাঁচটা বছর কিন্তু অলরেডি আমরা এটা লুজ করে গেছি বিশেষজ্ঞরা বলছেন সমুদ্র বিজয়ের পর ব্লু ইকোনমি বা তেল গ্যাসের যে সম্ভাবনার কথা শোনা গিয়েছিল তা সাগরেই রয়ে গেছে গ্যাসের সংকট মোকাবেলায় সাগর বেয়ে বিদেশ থেকে আনা এলএনজির ওপর নির্ভরতা বাড়াচ্ছে বাংলাদেশ সঞ্জয় চাকরি চ্যানেল আই ঢাকা